ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മിസ്റ്റർ ആർട്ട സയൻസിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായി കാണും റൂബിസ് ക്യൂബുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു എപ്പിസോഡാണ് അതെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് റൂബിസ് ക്യൂബിൻ്റെ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അതിൻ്റെ പാർട്ട് ഫസ്റ്റ് ആണ് ആ പാർട്ട് ഫസ്റ്റിൽ എന്ന് വെച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റൂബിസ് ക്യൂബിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുക അതിൻ്റെ ബേസിക്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് അറിയുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഇതാണ് ഒരു റൂബിസ് ക്യൂബ് ഇത് സോൾഡ് പൊസിഷനിൽ ലീഗിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് റൂബിസ് ക്യൂബ് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതലും അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സോൾവ് ചെയ്യുന്ന പോർഷനായിട്ട് എടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഫേസിംഗ് സൈഡായിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഒന്നി വൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ യെല്ലോ ആണ് അത് ഞാനിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ വൈറ്റാണ് എടുക്കുന്നത് വൈറ്റ് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിൻ്റെ കളർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം കളർ അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൈറ്റിന് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് യെല്ലോ ആയിരിക്കും ബ്ലൂവിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഗ്രീൻ ആയിരിക്കും ഓറഞ്ചിന് ഓപ്പോസിറ്റ് റെഡ് ആയിരിക്കും ഇതെല്ലാം റൂബിസ് ക്യൂബിലും ഏകദേശം ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് നമ്മൾ ശരിയാക്കുമ്പം ഇതിൻ്റെ പിടിക്കേണ്ട പൊസിഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൈറ്റ് മുകളിലും യെല്ലോ ബേസിലും വരുന്ന രീതിയിലാണ് പിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ പാർട്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പാർട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ ഭാഗം ആണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അത് എഫ് എന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതിന് മുകളിൽ കാണുന്ന ഭാഗത്തെ അപ്പ് എന്ന് പറയും അതിന് യു എന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന ഭാഗം റൈറ്റ് എന്ന് പറയും അതിന് ആർ എന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കും അവിടെ ഇടതുവശത്ത് കാണുന്ന ഭാഗം ലെഫ്റ്റ് അതിന് എൽ എന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ കാണാത്തൊരു ഭാഗം ഉണ്ട് അത് അതിൻ്റെ പിൻവശമാണ് അതിന് ബി ബാക്ക് എന്ന് പറയും ബി എന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കും പിന്നെ അതിൻ്റെ ബോട്ടം പോർഷൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഇക്വേഷനിലുള്ളതൊന്നും വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അടുത്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് റൂബിസ് ക്യൂബിന് നമുക്ക് രണ്ട് രീതി മൂവ് ചെയ്യാം ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാം ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാം എന്താണ് ക്ലോക്ക് വൈസ് എന്താണ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് നോക്കാം ക്ലോക്ക് വൈസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ് അതായത് ക്ലോക്ക് കറങ്ങുന്ന ദിശയിലുള്ള മൂവ്മെൻറ്റാണ് ക്ലോക്ക് വൈസ് മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് അതായത് ഇങ്ങനെയുള്ള തന്നെയാണ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഓരോ ഭാഗത്തിനെയും നമ്മൾ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ടോ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ടോ തിരിക്കുക അതിനെല്ലാം നമ്മൾ ഇക്വേഷനിൽ ഓരോ സിമ്പിൾസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് പല ഇതിലും പല രീതിയിലാണ് ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസിന് ഇൻവേർട്ട് മൂവ്മെൻറ്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐ എന്ന ലെറ്റർ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പം അത് ഏതിൻ്റെ കൂടെ ആണോ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് മൂവ്മെൻറ്റിനാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിനെ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് എഫ് ഐ എന്ന ലെറ്റർ ഫ്രണ്ട് ഇൻവേർട്ട് എന്ന് പറയും അതായത് ഫ്രണ്ട് എഫ് ഐ എന്ന ലെറ്റർ കാണുകയാണെങ്കിൽ ആ ഫ്രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുക അതായത് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുക വെറും എഫ് എന്ന ലെറ്റർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എഫ് ഫ്രണ്ടിനെ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുക ഇനി വെറും ആർ എന്ന ലെറ്റർ ആണെങ്കിൽ റൈറ്റിനെ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക ആർ ഐ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഇൻവേർട്ട് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക ഇനി വെറും എൽ എന്ന ലെറ്റർ ആണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിനെ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക ലെഫ്റ്റിനെ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം റൈറ്റിനെ എങ്ങനെയാണോ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ലെഫ്റ്റിൻ്റെ ക്ലോക്ക് വൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എൽ ഐ എന്ന സിമ്പിൾ ആൻഡർ കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് ലെഫ്റ്റ് ഇൻവേർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് എന്ന് പറയും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക ഇനി വെറും യു എന്ന ലെറ്റർ ആണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ അപ്പിനെ നമ്മൾ ഒന്ന് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക ഇനി യു ഐ എന്നാണ് കാണുന്നത
വൈറ്റും റെഡും അതായത് ആ ഭാഗത്തിൻ്റെ ആ ഭാഗത്ത് ഉള്ള മറ്റേ കളറുമായിട്ടും കൂടെ അത് കറക്റ്റിന് വരണം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പാട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൈറ്റും റെഡും ഉള്ളൊരു ഇതായിരിക്കും അത് നമ്മൾ എവിടെ ഉണ്ടോ നോക്കണം അത് അൺബ്രേക്കഡ് അപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു റൊട്ടേഷനിലൂടെ തന്നെ എടുക്കാം ഇനി അടുത്ത ഭാഗം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൈറ്റും ബ്ലൂവും വരുന്നതാണ് അത് നമ്മൾ എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക അതിന് ശേഷം അതിപ്പോൾ ഇവിടെയാണുള്ളത് അത് സെൻറ്റർ വശം ഓറഞ്ച് ആണ് അപ്പം നമ്മളതിനെ ആദ്യം ബ്ലൂ സെൻറ്റർ ആക്കണം ബ്ലൂ സെൻറ്റർ ആക്കി ആയില്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഒന്നും കൂടെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്രവേശിപ്പിച്ച ശേഷം പിന്നെ സെൻറ്റർ ആണെങ്കിലും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അത് നമ്മൾ സെൻറ്ററിനെ വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ചെയ്തതിന് ശേഷം അവസാനം സെൻറ്റർ ഒന്ന് കറക്റ്റാക്കി കൊടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ നമ്മൾ വീണ്ടും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു കറക്റ്റാക്കി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇപ്പം വൈറ്റും ഗ്രീനും വന്നാൽ അപ്പോൾ അത് അവിടുത്തെ അല്ല നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ ചെയ്തു കറക്റ്റാക്കി ഇനി നമ്മളടുത്ത് ഈ ഒരു ഭാഗം കൂടെ ഉള്ളത് ഓറഞ്ചാണ് ഓറഞ്ചിൻ്റെ സെൻറ്റർ അവിടെ കിടക്കുക നമ്മളിപ്പം ശരിയാക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ നേരെ എവിടെയാണോ അത് ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് നേരെ ബേസിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കണം ഇപ്പം കണ്ടോ അത് അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം അതിനെ ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ അത് ഇതിനകത്ത് കറക്റ്റിന് വന്ന് കയറിക്കോളും ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വൈറ്റിൻ്റെ പ്ലസ് ശരിയായി ഇനി വാ ശരിയാക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഈ നാല് ഭാഗത്തും കൂടെ വൈറ്റ് കൊണ്ടുവരും ആ നാല് ഭാഗത്ത് വെറും വെറുതെ കൊണ്ടുവന്നാൽ പോരാ അപ്പം ആ കറക്റ്റ് ഈ സെൻറ്ററുമായിട്ടുള്ള കളറുകൾ മാച്ച് ആകുകയും കൂടെ വേണം അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഈ കോണ് തന്നെ നോക്കാം ഈ കോണിൽ വരേണ്ട കളറുകൾ ഈ കോണിൽ വരേണ്ട കട്ടയിൽ വരേണ്ട കളർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലൂ വരണം ഓറഞ്ച് വരണം പിന്നെ വൈറ്റും വരണം അപ്പം ശരി ഈ കട്ട തന്നെ അവിടെ വരേണ്ട പക്ഷേ അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ കറക്റ്റ് അല്ല പൊസിഷൻ കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് അതിനെ അവിടെ നിന്ന് ഒന്ന് റിലീസ് ചെയ്ത ശേഷം ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താൽ അത് കറക്റ്റായി വരുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പം നമുക്ക് ആ വൈറ്റ് ആ വൈറ്റ് ആണ്ട് ഇവിടെ വന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ ഇവിടെയാണ് കയറ്റേണ്ടതെങ്കിൽ അതിനെ ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ ആ വൈറ്റ് കറക്റ്റ് വരുന്ന രീതി വന്നു ഇനി നമ്മൾ വൈറ്റിനെ ഒന്ന് പ്രവേശിപ്പിച്ച് നോക്കുക വൈറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഭാഗം റിലീസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ടാക്കി കയറ്റാന്ന് വെച്ചാൽ പറ്റത്തില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഇതിന് രണ്ട് വട്ടം ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്യിപ്പിച്ച ശേഷം അതിൻ്റെ മറ്റേ ചാൻസ് ഉള്ളത് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് ആ ഭാഗത്തോട്ട് അതിനെ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബാക്കി എല്ലാ ഭാഗവും ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ വരേണ്ട കളർ ഇത് തന്നെ അപ്പം നമ്മൾ അതിന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടോട്ട് റിലീസ് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിനെ ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് നോക്കിച്ചു ഇപ്പോൾ ഈ വൈറ്റ് എപ്പോഴും ഈ ഭാഗത്തോട്ട് വരുന്നുള്ളൂ വൈറ്റ് ഈ ഭാഗത്തോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരിക്കലും കൊണ്ടുവന്ന് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ വൈറ്റ് ഇവിടെയാണ് വരേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്തപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് ഇതിൽ പറ്റത്തില്ല അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മറ്റേ ഭാഗം കൊണ്ടുവന്ന് അവിടോട്ട് കയറ്റി കൊടുക്കണം അവിടെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് കയറുവത് അങ്ങനെ ഓരോ കളറും ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ റെഡും ഗ്രീനും ഉള്ളത് ഇവിടെയാണ് വരേണ്ടത് അപ്പം നമ്മളൊന്ന് മൂവ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വരുന്നതുകൊണ്ട് ഈ ഭാഗത്ത് അത് ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഒരു കളറും കൂടെ ഉള്ളൂ അത് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു അത് കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഭാഗം തന്നെ ഇറക്കി അതവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ച് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം വൈറ്റ് ആണ്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം വൈറ്റ് സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ വെച്ചാൽ പലപ്പോഴും ഈ ഭാഗത്തെ കളറുകൾ കറക്റ്റായിട്ട് വരത്തില്ല ഇതും കൂടെ കറക്റ്റായിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് വൈറ്റ് കറക്റ്റായത് അപ്പം നമ്മൾ വൈറ്റ് കറക്റ്റാക്കി നമുക്ക് അതിന് ചുറ്റിനുള്ള എല്ലാ കളറുകളും കറക്റ്റായി ഇനി അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ സെൻറ്ററുകളിൽ കൊണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും വൈറ്റിൻ്റെ ഓറഞ്ച് കറക്റ്റായി വൈറ്റിൻ്റെ ബ്ലൂ കറക്റ്റായി വൈറ്റിൻ്റെ റെഡ് കറക്റ്റായി വൈറ്റിൻ്റെ ഗ്രീൻ കറക്റ്റായി ഇങ്ങനെ കറക്റ്റാക്കുന്ന ഈ ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം റൂബിസ്ക്യൂ ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഇത്രയും ഭാഗം ആദ്യമായിട്ട് ഒരു റൂബിസ്ക്യൂ ശരിയാക്കുന്ന ആൾക്ക് അത്ര എളുപ്പം പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ ഇത് എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെ നിങ്ങൾക്കിത് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് കഴിയും അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യാമ്പോൾ കൂടുതൽ